क्वेश्चन नंबर फोर वॉट इज द लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ थर्टी टू सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी वन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली सो इन दिस क्वेश्चन वी आर आज द लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप रिक्वायर्ड फॉर वॉट एक फोटो फ्रेम बनानी है एंड वी आर गिवेन अ फोटोग्राफ जिसकी लेंथ है थर्टी टू सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है दैट इज ट्वेंटी वन सेंटीमीटर सो फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप रिक्वायर्ड वी नीड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ विच इज वंस अगेन रेक्टेंगुलर इन शेप सो हियर द लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ सो लेट इज सी द सोल्यूशन वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप and the required length of the wooden strip is equal to perimeter of the rectangular photograph since the photograph is rectangular in shape the perimeter will be equal to 2 times length plus breadth now we are given the length and breadth in the question which is 32 cm and 21 cm respectively that is the length is 32 cm and the breadth is 21 cm so substituting this values we will get 2 times 53 that is 2 into 53 which is equal to 106 now we know that 1 meter is equal to 100 cm so when we convert this we will get this as 1 meter and 6 cm the reason is 100 cm is equal to 1 meter so 106 ko hum हंड्रेड प्लस सिक्स लिख सकते हैं सो हंड्रेड सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू वन मीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर विल बी रिटर्न एज इट इज देर फोर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुड एंड स्ट्रिप इज हंड्रेड एंड सिक्स सेंटीमीटर और बाई कन्वर्टिंग इट इन टू मीटर वी कैन से इट इज इक्वल टू वन मीटर एंड सिक्स सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर फाइव A rectangular piece of land measures zero point seven kilometer by zero point five kilometer. Each side is to be fenced with four rows of wires. What is the length of the wire needed? In this question, we are given that a rectangular piece of land measures this. That is, this is the length of the rectangle, and this is the breadth of the rectangle. so each side of this rectangular piece of land is to be fenced with four rows of wire finally we are asked that what is the length of the wire needed to do so yani ki agar fence banana hai four rows of wire ke sath to hame kitna length required hoga us wire ka so for finding this out let us see the solution first of all let us find the perimeter of the rectangular piece of land which measures 0.7 km in in length and 0.5 km in breadth so for a single row fencing question mein hame four rows puche hain lekin single row ke liye the length of the wire required will be equal to perimeter of the rectangular piece of land once again the piece of land is rectangular therefore perimeter will be equal to 2 times length plus breadth so putting the values length 0.7 km hai aur breadth jo hai wo 0.5 km hai just like we saw in the question so on solving this we will get 2 into 1.2 which is equal to 2.4 km 0.7 पॉइंट सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव कैसे करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो वी विल गेट वन पॉइंट टू सो दिस इज इक्वल टू टू पॉइंट फोर किलोमीटर्स नाउ दैट वी नो द पेरीमीटर बट दिस इज ओनली फॉर सिंगल रो फेंसिंग इन द क्वेश्चन वी आर आज फॉर फोर रोज दे फोर फॉर फोर रोज ऑफ वायर फेंसिंग the length of the wire required is equal to 4 into perimeter which is equal to 4 into 2.4 which is equal to 9.6 kilometers therefore the total length of the required wire is 9.6 kilometers 
in this way you need to write the solution in your notebook question number 6 find the perimeter of each of the following shapes a a triangle of sides 3 cm 4 cm and 5 cm so in question number 6 we need to find the perimeter of the given shapes in the first part we are given a triangle and we need to find the perimeter so for finding the perimeter of a triangle we simply add the three given sides so the perimeter of this triangle will be equal to 3 cm plus 4 cm plus 5 cm which is equal to 12 cm next an equilateral triangle of side 9 cm so here we are given equilateral triangle for this we have the formula the formula of perimeter of an equilateral triangle is 3 into length of one side so here we are given the length of one side which is equal to 9 cm so this will be equal to 3 into 9 cm which is equal to 27 centimeter so in this way you need to write the solution in your notebook next an isosceles triangle with equal sides 8 cm each and third side 6 cm an isosceles triangle means a triangle whose two sides are of equal length and the third side is of some different length so yahan par equal sides ka length given hai 8 so this means these two sides measure 8 cm and the third side measures 6 cm so for finding the perimeter of this isosceles triangle we will simply add these three that is 8 plus 8 plus 6 which is equal to 22 cm so the perimeter of this isosceles triangle is 22 cm In this way you need to write the solution in your notebook. Question number 7 Find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 cm, 14 cm and 15 cm. In question number 7 we need to find the perimeter of a triangle and we are given the measurements of all its three sides. So this question is similar to question number 6 first part So this question is homework for you you need to solve this question and write the proper solution in your notebook Question number 8 find the perimeter of a regular hexagon with each side measuring 8 meter Now in this question also we need to find the perimeter but the shape given to us is a regular hexagon Here hexagon is a shape having 6 sides but the regular hexagon has six equal sides yani ki iske sare sides jo hai that measures 8 meter each so we need to find the perimeter so for that we will multiply 8 with 6 because it has six sides and all the sides are equal regular means all the sides of that figure is equal so here for finding the perimeter of a regular hexagon we will multiply 8 meter with 6 let us see the solution as discussed earlier we know that a regular hexagon has six equal sides therefore perimeter of regular hexagon will be equal to 6 into length of one side in the question we are given that each side is measuring 8 meter so perimeter will be equal to 6 into 8 meter ye hamara length hai one side ka so this will be equal to 48 meter therefore the perimeter of regular hexagon is 48 meters question number 9 find the side of the square whose perimeter is 20 meter Now in this question we are given the perimeter of the square we need to find the side of the square now 20 meter is the perimeter we know that perimeter of a square is equal to 4 into length of the side so for finding the side we will simply divide 20 with 4 to understand this better let us see the solution We know the formula for finding perimeter of a square. 
it perimeter of a square is equal to 4 into length of side so in the question we are given that the perimeter is 20 meter so 20 meter kya hoga it will be equal to 4 into length of side 4 into length of side to hamara formula hai lekin question mein hame given hai perimeter which is equal to 20 meter so 20 is equal to 4 into length of one side now we need to find the length of side so what we are going to do is we will keep this as it is and ये जो multiply में 4 है उसको हम दूसरे side में shift कर देंगे so it will be divided by 4 since we are given the perimeter we need to find the length that is why we are calculating in, in this way we are already given the perimeter in the question which is equal to 20 meter so for finding the length of one side we will divide 20 with 4 so 20 by 4 is equal to 5. Since question mein jo unit given hai wo meter mein hai, to hamara answer bhi meter mein hi hoga. Therefore length of the side or each side of the square is 5 meter. Yani ki ek side jo hai square ka wo 5 meter ka hoga. Once again let us quickly revise. Question mein perimeter of a square given hai which is equal to 20 meter. Okay, this is the formula for finding perimeter of a square. So, substituting the values, we get this. We have to find the length of one side. Here we have multiplied by 4. We rearrange it. We will take the equation of the other side. Then we will get divided by 4. This is 20 divided by 4, which is equal to 5. So, 5 meter is the length of each side of the square. In this way, you need to write the solution in your notebook. Question number 10. The perimeter of a regular pentagon is 100 cm. How long is its each side? Question number 10 is similar to question number 9. In this case also, we are given the perimeter of the regular pentagon. It has five sides and all the sides are equal. So, a regular pentagon has five equal sides the perimeter is given as 100 centimeter we are asked how long is its each side that is we are asked what is the length of each side let us see the solution to find out in this question also we are given perimeter of the regular pentagon we know that a regular pentagon has five equal sides therefore Perimeter of the regular pentagon will be equal to 5 into length of each side. In this question, we are given the perimeter which is 100 centimeter. Since it is a regular pentagon, the perimeter is also equal to 5 into length of side. Yani ki 5 into length of each side will be equal to 100 centimeter. ठीक है तो अब यहाँ पर अगर हमें लेंथ फाइंड करना है सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस वी आर गोइंग टू डिवाइड 100 विद 5 जस्ट लाइक वी डिड फॉर क्वेश्चन नंबर 9 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5 व्हेन वी रीअरेंज दिस व्हेन वी टेक इट टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन देन वी विल राइट इट एस Twenty centimeter. So the length of each side of the pentagon will be equal to twenty centimeter. So in this way, you need to find the length of the side. हमें आंसर मिलेगा twenty centimeter. Therefore, each side of the regular pentagon is twenty centimeter. Question number eleven. A piece of string is thirty centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form A, a square, B, an equilateral triangle, C, a regular hexagon? Here we are given a piece of string is 30 cm long. We need to find the length of each side. Agar wo string se hum ek square banayenge, to wo square ke each side ka measurement kya hoga? Similarly, if we equilateral triangle with string, 
तो उस इक्वलेटरल ट्रायंगल में जो तीन साइड है उसमें से एक साइड का मेजरमेंट क्या होगा सिमिलरली इफ वी यूज द स्ट्रिंग टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन हैविंग सिक्स इक्वल साइड्स देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड टू फाइंड आउट लेट अस सी द सॉल्यूशन सिंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ दीज फिगर्स इज थर्टी सेंटीमीटर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पीस ऑफ स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं स्क्वेयर बनाने के लिए दैट स्ट्रिंग्स लेंथ इज थर्टी सेंटीमीटर सो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर विल बी थर्टी सेंटीमीटर एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर विच इज इक्वल टू फोर इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड देर फोर फोर इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी इक्वल टू थर्टी क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है पेरीमीटर थर्टी है हमें गिवन है ये सो फोर इंटू लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी इक्वल टू थर्टी देर फोर लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वेन वी टेक इट टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स डिवाइडेड बाई फोर नाउ This will be equal to seven point five centimeter. So we can say that the length of each side of the square is seven point five centimeter. In the B part, we are given for equilateral triangle, and we know that perimeter of an equilateral triangle is equal to three into length of each side. इक्वलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका पेरीमीटर जो है दैट विल बी इक्वल टू थ्री इन टू लेंथ ऑफ ईच साइड बट अगेन इन दिस केस द पेरीमीटर इज थर्टी बिकॉज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज थर्टी सेंटीमीटर सिंस वी आर गिवन द पेरीमीटर थ्री इन टू लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी इक्वल टू थर्टी लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री थर्टी डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू टेन देर फोर लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर इन दिस वे यू नीड टू राइट द सोल्यूशन इन योर नोटबुक नेक्स्ट इन द सी पार्ट वी आर आज फॉर रेगुलर हेग्जेगन रेगुलर हेग्जेगन में सिक्स इक्वल साइड्स होते हैं देर फोर द पेरीमीटर विल बी इक्वल टू सिक्स इन टू लेंथ ऑफ ईच साइड so you need to divide थर्टी with सिक्स to find the length of each side of the regular hexagon now this is homework for you you need to solve sub question C on your own and write the proper solution just like sub question A and sub question B in your notebook on your own question number ट्वेल्व two sides of a triangle are ट्वेल्व सेंटीमीटर and फोर्टीन सेंटीमीटर the perimeter of the triangle is थर्टी सिक्स सेंटीमीटर वॉट इज इट्स थर्ड साइड हेयर वी आर गिवेन द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स पेरीमीटर इज गिवेन नाउ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स सो यहाँ पर दो साइड्स गिवेन है और पेरीमीटर गिवेन है वी नीड टू फाइंड द थर्ड साइड वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स सिंस वी आर आज टू फाइंड द थर्ड साइड दैट इज वी डोंट नो वॉट इज द थर्ड साइड इज लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड बी एक्स सेंटीमीटर दिस इज बिकॉज इट इज एन अनोन वैल्यू हमें वो वैल्यू पता नहीं है इसलिए हम उसको एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं देन द पेरीमीटर of the triangle will be equal to ट्वेल्व plus फोर्टीन plus x क्योंकि अभी हमारा third side x सेंटीमीटर है and we are given in the question that two sides of the triangle are ट्वेल्व सेंटीमीटर and फोर्टीन सेंटीमीटर देर फोर द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस एक्स देन सिंस द गिवेन पेरीमीटर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स सेंटीमीटर ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस एक्स विल बी इक्वल टू थर्टी सिक्स बिकॉज बोथ आर द पेरीमीटर ऑफ द सेम ट्राइंगल नाउ ट्वेल्व प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स 
plus x is kept as it is now keeping x on one side when we shift 26 to the other side it will become minus 26 that is x is equal to 36 minus 26 now x is equal to 10 centimeter so the third side of the triangle is 10 centimeter in this way you need to write the solution in your notebook